the new channel. See the new. The new channel. See the new. The views, opinions, and insights expressed in the following show are those of the hosts, producers, guests, and viewers. They do not necessarily reflect the position of the channel. Viewer discretion is advised. Hello and welcome to the new channel, your daily source of live stream inspiration. My name is Lloyd Luna. This is The Big Picture. Hello, hello, hello. How are you, everybody? Shout out na kagad sa unang ating view, unang viewer natin, Ma'am Susan Tagle. Hello. Ito po si Ma'am Susan, eh. gabi-gabi nakatutok na dito po sa The Big Picture. But anyway, kung nasa pang lupalak man kayo ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao, good evening. Maraming maraming salamat sa pagtutok. Nag-dinner na kayo. <laughs> Araw po ng Martes, June 2, second day ng general community quarantine. How are y'all doing? Hi, Ma'am Bing Limhoko. How are you? Watching from Bulacan, Cheryl Ibanez Jimenez. Maraming salamat, ha. Sa lahat po naman, nagdiriwan ng kailang birthday. Happy, happy birthday. Palipas na po, ano po? <laughs> Nakasave kayo kasi hindi kayo nakapag-treat kasi bawal yung social gathering. But anyway, ngayong gabi po ito isa magiging inspirational ang inyong uh, moments dahil lang ang itong guest ngayon ay inspirational din naman po yung story. And in fairness naman po, talagang uh, matututo tayo ngayong gabi. Tulad naman ng iba pang mga gabi na nangyayari sa atin. You know, I think ito yung time kung saan kailangan natin ng isa't isa. Kailangan nating marinig ang story ng bawat isa because probably dito tayo makakakuha ng inspirasyon to move forward para po sa pagdating ng ating mga hinihintay na pagkakataon. New normal na po ang ating dadat ng panahon. So sa lahat ng mga nanonood, please, please do share the stream. And at the same time, kung kayo po may comments, suggestions, or reactions, pakilagay lang po sa aming comment stream. Babati namin yung mga masisipag na magta-type <laughs> ng comment. Oh, nagpapasalamat ako sa Jos dahil after po ng rap- rapid testing, ang aking pong asawa ay na-test negative of COVID-19. Oh, 
Hello, Dana Serrano, watching. Ira, how are you? Okay ka na? <laughs> May chismis eh. <laughs> okay, napapanhon po ang ating uh, discussion for tonight because we're going to talk about uh, education, general, in education in general. And more specific, yung ating uh, positioning, kung paano tayo uh, magkakaroon ng appreciation sa review sa sa tutorial businesses. Eh, siyempre, sino pa bang igigas natin kung di yung pinaka-best doon sa kanyang industry or doon sa kanyang space? Uh, tulad ng ating nakagawian, hindi po tayo nagigas dito ng either, in, either maganda <laughs> or guwapo. Yun, yun, <laughs> yun lang po yung allowed na mag dito sa TBP. <laughs> Wag na sama po, sana ma-pressure ang guest ha. <laughs> Okay, so sa lahat ng mga pumapasok at nagre-report na sa mga offices nila, please double ingat po dahil uh, again, hindi po nawala yung banta ng COVID-19. Sa mga hindi pa po nagre-report at bawal pa rin lumabas, manatili lang po sa bahay, uh, konting panahon na lang po at uh, malamang medyo mas magluluwag pa po itong ating uh, quarantine system. So kung kayo po ay naiinip na, ay uh, talaga pong kailangan nating pagdaanan to. Huwag kayo po kayo maglalala dahil hindi lang naman kayo yung naiinip. I mean, karamihan is naiinip pa din. And uh, for sure, karamihan din is takot pa talaga pong uh, pumasok kung hindi lang po talaga kinakailangan. For sure, uh, hindi pa sila magre-report sa mga offices nila. Uh, tanong na Dani Serrano kung pwede rin mag-guest. Sure, sige, tingnan natin. <laughs> Bakit ba hindi? <laughs> Okay, so bago kayo pasok ating guest, tulad na ating nakagawian, syempre magbabasa po muna ako ng headlines mula sa ating media partner, The Manila Times. Too many commuters, too few rides. Help schools, Kokopeya asks government. Contact tracing has vastly improved, sabi po ni Secretary Anyo. Employees should be tested, Concepcion. Oh, ito na, baka kasama po ng uh, pagpasok ng bagong normal. Ah. Teachers want laptops and internet allowance. You're saying goodbye sa chalk allowance na yata. Nga. Oo, lahat talagang naging irrelevant na yung chalk ngayon. <laughs> Oil firms lower gas prices. Headlines presented to you by the Manila Times. For more information and news, uh, please go to manilatimes.net or download their application at digitaledition.manilatimes.net. Oh, so ipapasok natin ang guest, ha? Ready na ba kayo? Oh, siya, kung, kung ready na, edi, uh, eto na. <laughs> <laughs> Rosana Leonardo is a president founder of Head Education. How are you, madam? Thank you so much for coming to the big picture. Thank you sa pag-imbita mo dito, Lloyd. Congratulations sa show mo. Ah. 
Maraming salamat po. Eh, nagiging successful lang naman yung mga shows uh, base doon sa kalidad ng mga guests na inilalagay doon sa show. So, syempre, hindi ka mawawala doon sa listahan ng quality. Medyo natagalan ka nga eh, kasi patapos na yung season 2 eh. <laughs> Marami pa kasi mas magagaling, diba? <laughs> But anyway, uh, again, uh, thank you so much for, for coming over and for guesting in our show. First question that I always ask the guest is how they are. So how are you? Sobrang happy. Sobrang happy at saka, ano, parang bagay na bagay sa amin itong ano, itong nangyari. No? Napilitan kami maging on, fully online. Um, parang noong pa naman is ano, okay naman, di ba? Uh, parang kami yung nauna sa digital transformation. Pero ngayon talagang napatunayan namin na uh, we are here and we are ahead. <laughs> oh, oh, we are ahead. You are ahead. Uh, nakikiwi kasi ako, you know. We are ahead. But, 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 but because I guess, tama nga eh, uh, yung digital was supposed to be the way to go even prior to lockdown. Kaya lang sobrang tigas ng ulo natin that we didn't believe that it, it will work uh, because meron tayong hesitation sa reservation. And now that the pandemic uh, forced everybody to adapt. Oh, oh, oh. Alam mo, 2007 pa naka-online na kami. Kaya lang hindi dito sa Pilipinas kasi ang sama ng internet, di ba? Inisip ko kapag nag-online ako dito, mag- magagalit lang yung parents. Sabi nila, ay, ang bagal lang ano, magsalita ng teacher or something, di ba? Pero di naman namin kasalanan yun. So, matagal na kami nag-online sa Singapore, Canada, US, Middle East. Pero one-on-one lang. Tapos ngayon, napilitan kami mag-review ano, yung classes na. So, nung napilitan kami, napilitan din yung mga sudyante. And uh, mas maganda yung ano eh, mas maganda yung results eh. Parang mas natututo sila, mas concentrated sila, mas matataas yung scores nila. So, we're very excited to see yung results mm-hmm. later on sa UP at the oh. National College of Health Stats. And you'll see, of course. And that is based on the data, no? I mean, uh, alam nyo yan, kasi yung nakikita nyo yan, hindi siya hinulaan or hindi siya inassume. I mean, yung mismong results can prove na it's wor- it's a working system. So, kasi ano, before we conduct the review, merong diagnostic test, tapos merong simulated test after after the review. So, um, during the simulated test, pareho lang yung scores nila kaysa dun sa dati, yung ano pa, hindi pa online. And then, pero nung pagkatapos ng simulated test, gulat na gulat ako, tama ba to? Hindi pa kayo nagkakamali kasi ibang-iba ang taas ng scores ng mga bata, eh, mga sosyante. So, sabi ng iba, Baka naman hindi matuto yung mga anak ko dyan kasi online. Eh kasi, uh, medyo Gen X yung mga nanay, di ba? Ah, hindi yes. Ano, ano, sanay sa online. Hindi katulad ng mga, nanu- mga nag-ano sa amin ngayon, mga sudyante namin, Gen Z. Gen hmm. Z na born, ano na, digital. So, sanay na sanay na sila. So, bali wala sa kanila yung, ano, yung mag-aaral sila sa, ano pala, sa screen. Yung parents na yung nagkinakabahan. Yeah. <laughs> Baka kasi hindi nila alam yung, yung I mean, yung nangyayari doon sa bata. Baka kala naglalaro lang. But doon sa process, nanonood, na, I mean, natututo na sila. Yes, actually, ano, uh, you know, uh, sabi ko nga, noong January pa lang, nag-prepare na kami for the, uh, actually, hindi quarantine. Akala ko, uh, yung mga sudyante lang ang nasa bahay. Tapos kami yung nasa office. And then, so, gumawa ako ng dalawang studio doon sa office namin. Tapos, um, parang nagkaroon kami ng mga scenario. Di ba, ito yung mangyari. Nakaretin na kami ng mga alcohol, thermometer check, mga ano, maglalagay pa kami ng mga guards para <laughs> siguraduhin na clean na clean yung mga bata. Ngayon, tapos bumili kami ng mga UV gadgets na mga mahal. Ngayon, hindi nagamit yung mga UV gadgets na yun kasi wow. wala na po pumunta sa ano eh. Tapos, ano, gumawa kami ng, in case na, Worst case scenario, sabi namin, maglalagay tayo ng studio sa office. Mm. Worst case na yun, ha? <laughs> Naglagay kami ng mga studio. Tapos, rinin namin yung teachers namin, paano, paano mag-ano sa online? Para magturo. Parang ang tagal-tagal, nag-train. At saka iba kami ng iba ng, ito, itong StreamYard, uh, Facebook, mm. inamit namin lahat yan, Zoom, rinayin namin silang lahat. Sino ba yung pinakamagandang, pinakamagandang, ano? Uh, yes, na platform na gagamitin. So, Buntik na kami mag-zoom, ha? Buti na lang napigil <laughs> na kami. kami ng platform. <laughs> Oo, oh, marami. But, but anyway, uh, when you first heard about the lockdown, what was the first thing that came into your mind? You know, this is unprecedented. Eh. Parang wala naman tayong i-compare uh, from history yung, yung magnitude nung nangyari ngayon. But when you first heard about it, what was the first thing in mind? 
Actually, um, ano, dahil nga January pa lang, nag-ready na kami yung mga, uh, ano namin, mga teachers namin, mga staff namin, nire-ready na namin sa lockdown or sa mga quarantine. Pero kala namin, papasok sila sa office para to teach students na nasa bahay. Ah. Um, Reading-ready kami eh. Reading-ready kami. In fact, one week before the quarantine, naka-work at home na lahat ng mga staff ko. So, pupunta na lang yung teachers na gagamit nung studio. So, yun, talagang, ano, sobrang ready kami doon. Um, pati yung mga parents, nasabihan na rin namin, ma, mag-ano kami, mag-online kami, ganun ang nangyari. Talagang, so, nung dumating yung lockdown, excited kami in a way, kasi malalaman namin if okay ba yung preparation namin. Yung preparation namin na, ano, um, tama ba na, na nakapag, tama ba yung preparation namin? Enough ba? Ganon. So, ano naman, after a week ng, after ng lockdown, nakasimula na agad kami ng classes namin kasi sinitrain namin yung mga sudyante namin na puntahan mm. yung, ano, pumayag sila mag-online. And then, mm. mga tuwa kami ng mga sinasabi nila sa amin, well, one hour lang yun, ang dami kong natutunan, parang mas marami pa ako natutunan sa one month sa, sa class, parang mga ganyan yung mga sinasabi nila. Tapos, Wow, ano, uh, online, ang dami-dami ko natutunan, pwedeng-pwede pala mag-online, wala nang traffic, wala nang ano, hindi na mahirap pumunta sa review, lalo na pag summer, di ba, ang init. Of <laughs> yun, course, of course. Yun yung nangyari, so, so happy kami na we got to prepare, yun yung nangyari. At saka parang happy kami na, uy, hindi na sayang yung preparation na natin. Katulad ng taal, medyo <laughs> nag-prepare din kami doon, pero wala, hindi naman nangyari. Pero mabuti na rin, hindi nagkaroon ng taal eruption, di ba? Pero, okay. nag-prepare kami doon. <laughs> Maraming okay. mahilig kami mag-prepare eh. So, parang para ahead, di ba? <laughs> Oo naman. Lagi, 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 lagi yun. I mean, preparation. Makikita mo naman yung effect noon. And uh, obviously, uh, naramdaman yung effect ng preparation. But uh, let's talk about the emotional ride uh, to you personally. Uh, you, uh, as it unveils, as, as it happens, uh, lockdown, uh, naka, naka, nakakulong tayo for about 90 days and remote lang yung leadership and management na ginagamit natin. What was the emotional ride that you experienced in 90 days? Um, ano, so proud of my staff. Sabi ko sa kanila, iba, i, ano, ang dami na, ang dami yung natutunan ngayong, ano, ngayong um, pandemic. Parang naging ibang tao kayo definitely kasi uh, nakita namin na they were, they became agile they became parang um, adjustable or ano bang term doon? Um, ano eh, parang naka-change agad sila. Yung hindi yung iba kasi parang naging naka-adapt. Adaptable, di ba? Adaptable. Parang nakabutuloy kami ng ano, puro mga A, adaptable, altru- altruistic, ganyan. <laughs> Agile. Yung mabilis kumilos, mabilis mag-change. Tapos parang sinasabi namin, alam mo, alam mo, <laughs> <laughs> may, may pandemic na A pa din yung hinahanap niya. Hindi <laughs> <laughs> sinasadya yun. <laughs> Kasi yung agile at saka yung adaptable, di ba? Parang, uy, puro A, tapos altruistic. Mm. <laughs> <laughs> Parang ano, sabi ko sa kanila, you know, uh, yung maraming taon ko sa ahead, 25 years. Kasi hindi yung iba naman, hindi ko pa sama 25 years, no? Sabi ko, meron kaming mga changes na ginagawa lagi. And minsan pinapasok ko yung book na training na ano, Who Moved My Cheese? Parang gano'n. Tapos, pero this time, hindi ko na kailangan kasi nakamove agad kayo, naka-adopt agad kayo, nakasama agad kayo dito. So, you grew as an individual and we grew as a, as a company. Mm-hmm. <laughs> pero meron ka bang ano, meron ka bang, inaamin ko kasi almost night, nightly dun sa show na yung first few days or few weeks, maybe two weeks ng quarantine, parang mm-hmm. feeling ko naging bum ako and then parang feeling ko, so, alam mo yung, in denial stage nasa in denial nasa denial stage ka to the point na i i never became productive uh dun sa first few days or few weeks ng quarantine but because feeling ko parang hindi pa ako makapaniwala na wala na akong stage i mean i can no longer speak in public kasi wala social gathering so dun sa first few weeks and few days mo uh, uh, what 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 was it like ako i became excited kasi you know uh uh, to, merong ano eh, um, different types of people. Tapos ako, napunta ako doon sa type na entrepreneur talaga. Yung mga entrepreneurs, they like building new things, starting, parang ganyan. Ayoko ng mga maintenance. Eh, 25 years na ahead, so medyo maintenance na siya, ba? 
So ito, parang new lahat, parang lahat ng boom company namin, lahat bago. So parang nag-start ka ng bagong company. So I was very happy na ang sama no kasi nagkakaroon na nga ng pandemic pero happy pa ako. Pero yun talaga yung nangyari sa akin. I was excited dahil new 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 adventure, parang ganun. New start. Parang paano um ganun talaga yung ano ko eh, yung idea ko, parang yung puzzle para yung puzzle. Tapos ko na yung puzzle ko sa ahit. Alam ko na yung mga mangyayari dyan ngayon. So, ngayon, para nagulo yung puzzle, para nabaha. <laughs> Di ba na pandemic yung puzzle eh. So, parang babuuin mo le in a way na iba na yung picture. Parang oh, gano'n. Sobrang, sobrang rare mo naman. I mean, uh, saan ba ako napunta dun sa category na yun? <laughs> Kasi nando ka sa perfect spot eh. Ako, naligaw pa ako before I finally came into senses uh, When we when I restarted the show, yung show ko dati sa GNN, sabi ko baka pwede ko na siyang gawing online. Ako na director, ako na producer lahat. And then uh, on on May 15, sabi ko sige gawin na natin channel. So para uh, nag-kick in lang sa akin yung uh, entrepreneurial spirit, siguro late na. So late bloomer ako, ikaw ang bilis mo. <laughs> Mer- meron kasi ano eh, um, tinuro yun sa amin sa AIM yung um merong mga HRP uh, people, yung mga magagaling uh, sa relationships tapos merong technical, tapos merong administrative, yung magaling mag-operate, ganyan. So, hindi ako, yung, yung sa akin, talagang entrepreneurship pe, eh. yung lumabas sa akin, ako pa yung top na ano, parang 90% yata, ano, um, yung ano ko, yung ano ko sa, parang pa, pagiging entrepreneur. Oh, talagang, okay. ano, madaling, magaling ako makahanap ng, ano, ng um, business. Ayan, bagay na bagay yung book ko. <laughs> Sige, mamaya pag-uusapan. Ladies and gentlemen, meron kaming book na ipapakita sa'yo mamaya. Didiscuss namin very quickly. Pero ang sabi ni Pucholo Gonzalez, uh, Ma'am Osang daw, oh, more power. <laughs> Ito si Mon Abrea, nakichismis. Oh. Gwapo, sir. Ganda ng guest. <laughs> oh, Mon Abrea. <laughs> <laughs> mukhang <laughs> mukhang <laughs> kaya na tayo dito eh. <laughs> tayo tayo lang to eh uh, and then uh, si Edmond sino si Edmond Lee? kailan na niya ba si Edmond Lee? ay kaklasi ko yan sa IIM <laughs> hello Edmond <laughs> oh, tayo, tayo, tayo. sa atin yun Edmond <laughs> <laughs> tayo tayo talaga nagsusunuran dito eh uh, Sir Boots Bartolome is watching hi Joy hi, uh, from Quezon si Vince ay nanonood din saka si uh, si Dennis alright so the interesting times ano uh, pero the uh, Very quickly, remind mo naman sa amin um, how you came about uh, this uh, ahead. I mean, as a company or as a concept. Kasi I'm sure we can take inspiration from from your story. So, paano siya nag-start? Ano talaga yung concept originally? Uh, for sure, lagi mo na itong sinasabi, but for the sake ng mga bago nating viewers, uh, please walk us through back in time. Hello, <laughs> natatawa ako kasi ano eh, 25th year namin this year, 25 years ahead. Tapos, you know, if you ask me about the different brands that we have, I can tell you. Pero bakit, at paano na nga ba nagsimula yung ahead? Parang ganun eh. <laughs> kasi siya yung pinakamatagal, parang I never talk about it na, matagal hmm. na. Pero ano nga ba yun? Um, kasi I'm from UP, and I know na maraming mga taga, uh, maraming, maraming, Marami ako mga naging kaklase noon na hirap na hirap din sa loob ng UP. Pero if they didn't go there, they didn't attend UP, um, siguro mas masama pa yung nangyari sa kanila, di ba? So, at that time, naisip ko sana makapag-UP yung mga maraming tao. So, parang uh, maganda rin kasi, um, may, uh, paano ba yun? Nung 18 ako, nung ikat, <laughs> Kasi ano eh, nalito-lito na ako. Ano nga, paano nga ako na start na nalito? Kaya nasimula yan sa 18 ako. 18 ako, parang ano, um, pinasulat ako ng uncle ko na speech ni ano Senator Alberto Romulo. Yun, mm-hmm. yun talaga nangyari doon. Tapos nakita ko na education can um, change the world, change the Philippines. Taba? And then I'm from UP and uh, medyo ano kami, makabayan. Medyo ka. Hindi siya medyo. Actually, to the maximum level. <laughs> Oo, yung ano talaga, um, we really want to contribute to the Philippines talaga. And then yung akin, sabi ko, ito na lang akin, mas maganda to kasi hindi lang yung mga kabuhay. Yung, ano, talagang ano to eh, from, from, from the education of the children, they would know how to become um, uh, better citizens. Tapos they, parang freedom. Ang daming mga mangyayari sa education. Ano? <laughs> Pero 
ano, kaya doon parang ganun, sabi ko, paano yan? Ayoko nga maging teacher. <laughs> yun, yun, kasi bakit ko ba ayaw maging teacher? Kasi I feel that teacher should be, uh, should, should be emulatable. Parang ganun. Dapat kopyahin, mm-hmm. diba? And I think na hindi naman ako ganun kagaling eh para kopyahin. Parang, wag na lang ako, pwede ba? <laughs> Nakakaya pagmamana sa akin yung mga sudyante ko kung mahawa lang sa akin. Kasi I'm so casual. I'm so casual. Uh-huh. Hindi ako formal and, na person. <laughs> and, and, you admit, and you admitted in public uh, sa mga PR na mababasa mo online that you were just an average student uh, when you were in UP. Unless I deny mo ngayon. So. <laughs> Average rin nung masasabi. Pero meron rin naman ako mga dean's list na tinatawa. Yeah. Ako ba yun? That is, that, that's, a, that's an interesting thing. Kasi kung average ka nun, and you are performing at this level, at this point, na you are leading a certain space or business, a certain industry, and then that speaks uh, volumes of what you've accomplished over the years and probably kung ano yung naging mission mo when you started the, the company. So, ano yung focus talaga nung, nung ahead, parang na-envision mo when, when, when you started uh, and uh, saan at kailan yung kauna-unahang review or tutorial center? Um, dito sa, ano, sa, actually sa Pasig kami nag-start and um, ang naisip ko lang nun, parang sideline, sideline lang eh kasi meron akong twins and I, I thought na tapos sana magkaroon ako ng work sa bahay na lang. Tapos meron kami katabing school. So parang ano, um, gusto ko, nakikita ko yung mga comments sa mga kakilala ko. <laughs> so, hello! <laughs> so, ano? Oh. <laughs> Napaka-supportive eh, oh. Oo oh, nga, parang pinunta nila ako lahat. Thank you. <laughs> Maraming salamat. So parang ano, um, Uh, para nagtayo na lang muna ako ng tutorial center pero hindi ko iniisip na yun pa rin ang gagawin ko kasi yun na nga eh, ang taas ng tingin ko sa mga teachers na parang feeling ko walang parapatang maging teachers pero alam mo ngayon since 2005 we've been training teachers and principals oh yeah exactly the point I mean uh, what what made you uh, change your heart doon sa idea na yun na kinuntinyo mo pa rin yung pag-build ng enterprise na ito ahead Um, and now, nandun ka na. I mean, ikaw yung nag-inspire, ikaw yung nagtuturo, ikaw yung nag-assist. Doon mismo sa mga teachers na feeling mo hindi mo nga kayang maging. Oo. Ano, uh, kasi nga, ano, um, yung dahil doon sa speech na yun ni, um, ni Senator Romulo, na-realize ko na talagang ito yung dapat na gawin ko. Ito yung maging advocacy ko in my life. Ito yung kailangan kong maging, bakit ba ako nandito sa mundo, di ba? Parang ito na dapat, na tulungan ko yung magkaroon ng good education yung buong Pilipinas actually hindi hindi itong business na to eh buong Pilipinas nadamay lang tong na oh, oh. siguro ako dito sabi siguro ng Dios gusto mo pala yan ha? pero wala ka namang ayaw mo naman maging teacher tapos wala ka namang interest diyan sa pagiging teacher so paano ko sasabihin mong tutulungan mo yung education ng country so siguro pinili niya ako magkaroon ng twins <laughs> Hindi ako makalabas ng bahay. And then, uh, parang nakapag-tutor ako. Tapos, pa- ang gaganda ng mga results. And then, mm-hmm. nagkaroon ng review. Tapos, ang gaganda rin ng results. So, sa ano, sunod-sunod na eh. Parang, um, parang napunta na talaga ako doon eh. Mamaya, attend ako ng attend ng mga... Um, mahilig talaga ako mag-aral actually eh. Mm-hmm. No, nasa, maski nasa college pa lang ako, attend ako ng attend ng extra seminars. Mm-hmm. <laughs> Kaya hindi ko na kailangan. Kahit walang, ano, kahit walang, walang credit, nag-attend ano ako. Ang dami-dami, ang dami-dami nga ayaw matend yan eh. Nag, nag, tumatakas nga sila eh. Oo, oh, wow. mga klase ako eh. Actually, yung ano ko noon, yung tinatawanan namin, kasi yung minsan tinawa, tina, tina, tinawag ko yung anak ko na nerd. Kasi, mm. yung nerd niya. <laughs> Pero, narealize ko ako rin pala later on. Kasi, nung yung pagkakas ko, na-meet ko, sabi ko, di ba ang, ang ano natin nun, ang hobby natin doon, nag-answer tayo ng algebra at saka geometry pagka-break natin. Ang corny natin, dalawa. <laughs> wow! <laughs> hobby? Algebra? Oh, Ay, ano. Ano. ko na nirereklamuhan namin library namin, yung Pirural High School. Nirereklamuhan namin library namin. Sabi na, ma'am, bakit naman kulang yung ano yung mga libro nyo rito? Nasagot na namin lahat. <laughs> 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 so, ano? Pero ano? Not, it's not normal. If you're going to ask me, it's not normal. <laughs> Ewan ko, oo nga, oo nga, oo nga. Talagang, <laughs> siguro it's not normal. 
<laughs> but what were what were the challenges uh, prior to formally building it? When you start, kana uh, did you ever uh, need the capitalization of malake or parang somehow pinondohan yun ng konte and then let it grow uh, naturally as you progress? Um, ang ginawa ko umutang ako sa ninong pa na hundred thousand. Grabe pero, naman yun. Sa nakakakuha ng ninong na ganyan. Seryoso. <laughs> pero hindi ko ginastos. Hindi ko nagastos. Gusto ko lang nasigurado akong meron. <laughs> o nga, mayaman nga siya. <laughs> pero hindi ko nagastos. Sa so, nakakakuha ng ganyang ninong. Okay. So hindi mo nagastos kasi enough, enough na yung parang galing sa inyo. Hindi ko naman iniisip talagang gastos yun yun eh. Kaya lang ayoko lang ng, halimbawa, biglang mawala. Ganun talaga. Ang, even franchisees, alam mo, um, we ask our franchisees na dapat meron kang operating capital in case na hindi kumita yung, ano mo, yung mm-hmm. business mo. Alam mo na masara mo ako ulit after six months. Misa, mm-hmm. Meron pa yung mga business na ganun eh. Ayaw muna mag-boomang until after six months. Tapos, paano? Masasara ka na sayang naman yung yeah. ginawa mo. <laughs> Kasi akala nila magic. Akala nila magic. Like, uh, pag tinanim nila ngayon, after six months, aanihin na kagad automatically. I mean, may mga cases for sure, pero hindi hindi lahat. At OMG, hindi lagi. ako parang, parang three years yata na hindi ako natutok. Three, or, three hours lang ada yung tulog ko. Tapos ang break ko, yung mula December 24 up to January 1 lang. <laughs> for three hmm. years. Ganun pa din din. <laughs> Kaya hindi madala yung magpayo ng, ano, ng business, ha? Kaya kung hmm. medyo hindi mo type yung ganung trabaho, parang pili ko, ano, delikado lang yung pera mo, baka mawala lang. <laughs> Oo nga. At least ikaw, alam mo yung kung saan ka nagre-risk. Uh, it's something na parang nililid ka na na yung talaga yung gagawin mo. Probably for the rest of your life. Yes, yes. They like, so, ano, sige. Ano, sige. So, nandito si uh, Jetsemani, nanonood, uh, Weng, si Weng Mananghaya. Ito, kaibigan mo ba to? Yes. <laughs> Hi, Ray. Oo. Uh, Manuel, oh, pabati daw. Uh, maraming salamat daw sa mga frontliners. Thank you, frontliners. Uh, Kel, Lorena from Trinity University of Asia. Itong gabi-gabi itong mga ito nakatutok. Parang nag a sa TNC. Ano pa yan? Oo. Hindi kasi natutuwa sila na nakikita nila at naririnig na yung stories ng mga inspirational figures, yung mga may-ari ng negosyo, things like that. So, again, maraming salamat sa lahat ng sumusupport. Alright, so, uh, before I pause for a very short uh, commercial, uh, tingin ko ang gusto kong uh, uh, malaman sa'yo is, uh, papaano na? Uh, papaano na yung uh, ngayon na we are facing the new normal environment, maraming mga adjustments, uh, hindi natin alam kung yung mga parents open na sa ganitong uh, klase ng, uh, ng, uh, ng learning uh, system. So, papaano mas like ko-convince and things like that. So, we're going to talk about that. Kaya lang, ma'am uh, Osang, ikala ko muna magnegosyo. Ha, kala ko muna magtrabaho. So, <laughs> pabalikan kita pagkatapos ng uh, napaka-clean commercial break natin. Huwag po kayo alis. Uh, the big picture on TNC will be right now. We need beauty every day. We need power every day. But are you ready? Ready? Ready. Beauty is power. You can start again. We know about your struggle. But you're not alone. We are live on your stream to help you start again. The new channel. See the new. Welcome back. You're still watching The Big Picture on the new channel. Still with me is uh, the leader in the tutorial and review space. <laughs> Inter- introduction. <laughs> Ma'am Rosana Leonardo is uh, president of AHEAD Education. Okay, so uh, interesting na, na ngayon we are moving. Uh, you trailblazed somehow. You online learning education, things like that. So, uh, In terms of adaptability ba ng mga parents and yung acceptance nila ngayon, ano yung level 
na they will allow only yung online education uh, instead na ipagpilitan pa nilang ipadala sa traditional uh, schools yung kanilang mga anak? Um, paano ba? Siguro 50% pa lang talaga yung may gusto. <laughs> may gusto. At saka, ano, namimilip pa rin sila magkaroon ng actual book, yung materials. Maski na, online, meron naman. Um, pinipi, ano, pinipilit pa rin nila kami yung mag-deliver nun. So, mag-deliver naman kami. Kaya lang, pwede ba patapusin mo natin yung pandemic, sabi ko. Kasi, ano eh, ma- ayoko namang mahawa yung mga staff ko, di ba? So, alam mo, yeah. lima yung kilala ko namatay sa, sa COVID. Kaya, Takot na takot ako. Ayoko talagang palabasin yung kahit sino sa mga staff ko mm-hmm. na para para ano mag Sabi ba wa kahit magbibigay lang sa mga club drivers para i-deliver yung mga libro. Mm-hmm. Eh hindi naman isa lang yung mag- magde-deliver, di ba? Ang dami mong kausap, mamaya yung ballpen pala noon merong covid na, na virus tapos wala na, kawawa na oh. siya. Diba? Interesting so, no, ganyan ganyan ka rin ano, ganyan ka kasi ganoon na rin ako mm-hmm. ngayon. Hindi ko lang kung ako lang to or siguro ikaw din. Hindi ko lang kung sino pa yung iba. Pero eh, parang naging sobrang suspicious ka na sa sobrang naging conscious ka na tutupot para paranoid ka na dun sa ano. Hahawakan mo kakausapin mo. Kasi ako takot din. So you exp- you've been experiencing din that. And at the same time, syempre yung safety. Noon kasi nga ako ipapa-deliver mo 'yan. Syempre yung magde-deliver, 'di ba? Hindi naman natin kilala yung mga magde-deliver. Oo eh, kawawa, kawawa talaga yung mga staff ko kung mahawa sila. Bali, kung isa lang yung mamimit nila. Limbawa, sandaan lang yung mamit nilang mga grab drivers. O di yung 100 na yun, na-expose sila. Eh, kaya lang hindi 100 lang eh, marami. <laughs> Paano na? Yeah. Okay. So, pero, ba, eh, pero gagawa sige. na kami ng paraan doon kung paano. Lalagay na lang namin sa table. Tapos, <laughs> may gita, ang layo. <laughs> Parang ganun. Parang nasa labas ng ano ng gate. Parang ganyan. <laughs> uh, pero hindi naman kayo required or kayo lang kayo ang bahala doon whether magkaroon kayo ng traditional setup na they report or they go there and then they study there or uh, purely online or may options yung mga yung mga parents na uh, either or um meron kaming tinawag na high flex yun yung ginamit namin yun high um ano ba to hybrid and ano flexible Uh, pwedeng mag-aral sa, uh, sa center at saka pwedeng mag-aral uh, online or pwedeng kahit ano yung gusto mo or sabay gusto mo, mo pwede rin. Kaya lang, talaga ngayon, ayoko rin papuntahin yung mga teachers. Ayoko rin papuntahin yung mga bata kasi kawawa naman sila kung magkahawa-hawa sila, di ba? So, um, so far, uh, since maganda yung ano, ang ginawa namin, pinakita namin sa kala, ito po yung gagawin namin sa anak nyo. Nakita naman nila na maganda. Kaya, uh, pumupayag na talaga silang mag-online na lang. Parang alam mo, uh, dati, one and a half years yung nakikita kong, sabi kasi, nang halimbawa, Canada, sabi niya, magbubukas na sila one and a half years pagka may vaccine na. Eh ngayon, ang usapan ng vaccine, four years na eh. So, yeah. hindi naman. Kaya, kaya next year, definitely hindi eh. Meron na four years eh. Sobra namang lapit kung this year magbubukas na kami. Diba? Mm-hmm. Tapos na pa nagtrabaho, mamamatay ka rin lang. <laughs> kaya nga, I mean, yun yung sinasabi natin nga, na parang, okay, sige. Um, i-open mo ngayon yan. <laughs> And then tingnan natin, I mean, okay lang sa akin na mawala nga isang taon, di ba? Sabihin mo nang nasayang isang taon. Kasi kung ako tatang ni parent, syempre, hindi ko talaga ipapadala. Sukdu lang dito lang yan, kahit na, ma- <laughs> kahit na mapag-iwanan ng, ng, ng batch niya. So, how difficult or challenging it is uh, to change the mindset of, you know, an entire family, uh, particularly yung parents, in order for you to convince them to use the new platform? Um, binigyan namin sila ng free trial. Yun, yun yung nangyari. Tapos nagustuhan nga ng mga bata kasi Gen Z, Gen Z sila eh. Sanay sila. Yun. Actually, madali nga kaya nakapag-open pa ako ng school eh. Nakapag-open ako lang kayo ng school. Exactly. <laughs> What you're saying is mali, mali yung tanong ko. <laughs> Hindi siya how difficult. How um, easy. It was easy for us. Kaya nga, ano, it was easy that that naka-open pa kami ng uh, school ngayon na peak season kasi 'di ba summer ang review kaya iniisip mo dapat marami kaming ginagawa pero nakapag-open pa kami ng uh, isang K to 12 school na sobrang ganda ano mo sobrang ganda I'm so proud of it <laughs> sige so, naman i-walk i- through mo naman kami kung allowed ka na doon sa doon sa bago na yon uh, meron ba siyang feature na unique na kayo lang yung 
I mean, yung, yung uh, ang tawag dito, uh, yung unique selling proposition ninyo kung mag enroll sila? Oh, yung actually, uh, meron ma, meron ng mga nagpipilit na mag-entrance exam. So, okay, at nilagyan ko pa ng entrance exam. Talaga <laughs> 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 mapila yung magagaling na ano mga students rin na maka, makapasok. Um, ginawa namin siyang ano, actually uh, y- ang tawag sa kanya blend flex kasi blend uh, blended and flexible. Tapos meron rin siyang Uh, trip teach. Actually, trip teach nakalagay na picture na tatlo sa altar. Pinalitan namin yung last letters ng teach as in para sa pagtuturo. So, trip teach yung pangalan. Uh, yun naman ay combination ng um, traditional schools na, na style na kung ano yung ginawa natin. Puro mga traditional school style. <laughs> graduate eh. And then, progressive school na mas maganda kasi sa traditional school. Tapos, yung homeschooling na akala nung iba, pag sinabi mong homeschooling, sa bahay mag-aaral, hindi, ibang class yun kasi yung parent ang gumagawa ng lesson plan, yung parent gumagawa ng lesson, yung parent ang gumagawa ng exam, at parent rin ang nagde-deliver. So, okay, iba yung, so iba yun. liwanagin natin yan doon sa mga nanonood na hindi pork yung homeschooling, literal na you're taking it uh, doon sa literal sense niya na sa bahay. So, hindi yun yun. Oo, kasi iba yung ibig sabihin ng home-based education naman. So, yung home-based naman, galing sa school, yung materials, yung teachers, pwedeng, um, pwedeng online, pwede rin hindi online. So, marami siguro hindi mag-online ngayon kasi yung internet, yung laptop, kung meron ba silang laptop, sabi nga nung kakilala ko, apat yung anak ko, so apat na laptop sila. So, medyo mahirap nga, di ba? Pero, um, uh, kaya yung ibang schools, ang gagawin, papadala sila ng materials, mga libro, at ito yung babasahin mo ngayong week na to, babasahin mo, tapos ito yung test mo. Ganun ang gagawin ng ibang Uh, schools. Mm-hmm. At tapos, uh, that's, ano, that's distance education. Pero dalawa rin ang, dalawa rin ang klase noon. Pwede yung um, online na, uh, pwede rin na, sasabihin ko siya kung kailan ka magsasubmit, sasabihin ng teacher, kung kailan magsasubmit yung sudyante. Or meron ring on your own pace, kung kailan mo gusto magsubmit. Yun, ba diba? Dalawang klase na yung kaagad. Tapos meron rin online na, ito, parang live Parang mm-hmm. live na nag-uusap yung teacher tsaka yung sudyante. So, marang, live lahat ng klases namin. Nandiyan yung mga kaklase nila, nakikita nila, nakakapag-usap sila, ganyan. Meron rin recorded lang. So, manunod lang yung sudyante sa time niya. Kung no, mahina internet niya, mas maganda yung recorded lang. So, mm-hmm. kami, dahil kami ay, ano, <laughs> blend flex approach, lahat yun pwede niyang gawin. Kahit alin doon. Grabe. Yan. Pinakiyaw. Pinakiyaw. <laughs> Yung trip teach naman namin, kinuha namin yung the best of traditional, the best of progressive, tsaka the best of homeschooling. So, the first in the world, lahat yung dalawang yun, the first in the world yung ano yung uh, ahead sa paggawa nun. Ang pangalan ng school namin, Ahead Alpha. <laughs> ahead Alpha. Talaga naman lahat ng E, ah. Kukunin na talaga. Favorite <laughs> letter yun, ah. Sabi ni Well Well uh, Capellian Silvestre, I am very happy that such innovations being practiced now to still provide quality education, uh, both uh, synchronous and asynchronous. Oh, hirap na spelling nun, ah. <laughs> In the new normal. So, kudus daw to ahead. Lala ko yan. Suma kong laude yan ng FEU. I will well well. <laughs> kaya pala may synchronous at asynchronous. Oo, <laughs> oh, kaya yung salitay na. <laughs> <laughs> hindi hindi kinaya ng level namin. Hi Rina, watching. Uh, how are you? Shaw is watching from Tarlac City. Maraming salamat sa panonood ha sa kasi uh, si Nila. Maraming salamat uh, ulit sa 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 pag ano, sa pagtuto. All right. So, um napakaraming ano, napakaraming uh, napakaraming ngayon na possible na mawala ng ng trabaho ng negosyo. In fact, may mga nakapag-layoff na. Um, and then the, the, I think the other day I was I was uh, speaking to a guest and we talked about you know the opportunity to to establish a business whether na nagawa mo siya out of the lockdown or possible na parang you look for a particular brand and just uh, franchise it anyway uh, possible na yung yung mga landlord ngayon is mas maging uh, flexible. At the same time, yung mga franchisor pwedeng mag-consider ng malaking mga discounts. So, uh, tell us something about the opportunity na pwedeng makita ngayon ng mga viewers natin. If ever, nagdadalawang isip sila uh, kung sila ba ay magtatayo ng sarili nila or uh, kukuha na lang ng franchise, say for example, sa Ahead. Um, at this time kasi, nahirapan kami sa franchising kasi 
ang daming nangyayari, ang daming nangyayari. Tapos, um, parang, um, kung tuturuan namin sila at this time, parang hindi okay eh. Hindi, hindi, hindi madali for us. Kasi ang daming namin ginagawang, uh, gina- ang daming rin namin ginagawa for us. Kaya, ano, nag-adjust. Kung baga, may adjustment pa rin doon okay. sa part niya. Adjustment pa rin, oo. Mm. And until, And until you have proven the new adjustments the, that is working, and then it's about time na babalik ka dun sa, pwede na yes. kayo mag-franchise. Alam mo, ang dami ng franchise na hindi pa nga nila nasusubukan, ibibenta na nila yung franchise nila. Kaya sabay-sabay sila, pag bumagsak yung franchise or sabay-sabay silang bumabagsak. So ang importante dapat is pat, ano eh, palakasin mo na yung franchise or yung make sure na nakatayo mo na siya bago siya magtinda ng any franchise. ba? Diba? Kasi kawawa naman yung ibang mga susunod sa kanya tapos mabibigo din. Parang oh, <laughs> ang, ang, ang tawag daw dyan ay scam. <laughs> scam daw ang tawag dyan. Okay, so I'm going to flash uh, something and then tell me something about it. Oh! <laughs> Alam mo, <laughs> yung book na yan, ano, um, inuwa namin, puro mga babae kami na gumawa ng libro na yan. Uh, tapos, um, gusto sana namin lahat ng ano nandiyan talaga babae kaya lang nagka, ano eh nasingitan ng dalawang lalaki pero dalawang VIP na lalaki naman. Sino <laughs> yung, yung dalawa na yan ha? <laughs> si Joey Conception ng ano go oh, negotiate of course, di ba? Para hindi pwedeng mawala siya diyan eh. Kasi business yan eh. Tapos si BTI secretary, my favorite secretary ano, <laughs> di ba? Mon Lopez. So na si dalawa. Wala nang <laughs> masasabi, tama lang yung decision mo. Oo, pero supposedly, ano yan, for, uh, by women, for women, na ano, ano ba yung mga magagandang business for me? Kasi, ting magsasalita ako, tap, yan ang tinatanong sa akin, what is the best business for me? Eh, malay ko, <laughs> di ba? Kasi, ano eh, um, kanya-kanya tayo na experience, ng background, ng kaya, ng gusto, so hindi pwedeng sagutin ko kagad ikaw, na ngayon lang kita, narinig lang kita, pwede ba ka tayo sagutin in five minutes, di ba? So, sabi ko, susulatin ko na nga to. So, sinulat ko na. <laughs> Ayan lang, sinulat ko na. Actually, yung tiyunte, ini-email ko kasi yung mga ibang. So, yung i-email lang nga lang kita ganyan. Sini-email ko sa kanila yun na, ano, na-compile. <laughs> na-compile yung mga tulong ko rin sa iba. Yun. Um, Sige. Pa, paano nga ba mag-bukit yung best? Dali lang for me eh, pero sa iba hindi. Mm. Pero ano yung ano yung, uh, ano yung interesting uh, uh, chapters or topics na nandito sa loob ng librong ito? Um actually, yung talaga yung question, what is the best business for me? Yung talaga yung ano, yung talaga yung uh, magandang chapter diyan. Pero actually, halos yun na yung buong libro no. Pero iba may nakalagay diyan and other entrepreneurial questions. Kasi yung sinasabi lang doon is meron pang how do you register? How do you market? How do you hire? Meron na rin nilagay ako diyan kasi Parang, um, halimbawa, alam mo na, excited ka na mag-open. O sige, <laughs> paano na? So, yun na yun, nandiyan na sila lahat para makatulong. Tapos, alam mo yung profit niyan is for ano rin, for women again, for ano micro-entrepreneurs yan. <laughs> hindi, hindi ko naman kailangan kumita dyan kasi ano, <laughs> iba na yan doon sa business ko, di ba? Nasa education oh. ako, ayan, parang pagtulong ko lang talaga. So, binigay oh. ko na actually yung ano, sa go negosyo. Binigay ko na yung Hmm. <laughs> proceeds sa punta na sa kanila. Oh, pero actually yan, ano din deliver yan, ano eh. March 9 ba 'yon? Uh, basta Women's Day. Tapos pagka-deliver niyan sa amin sa office namin, akala ko makakaya ko pang i-market. <laughs> Parang i-distribute ganyan. Alam mo naghihintay niyan actually eh. Wala na kasi March 9, 'di ba? So that day mm-hmm. pumunta ako sa Go Negosyo event na ano siya, for Women's Day rin. Mm-hmm. Tapos, after that, wala na. <laughs> Parang hindi na namin na nakaya kasi, ano na, prepare na kami talagang mag-home, uh, work from home. So, yan, hindi Sige, pa na, wala pa na bebenta kahit isa dyan. <laughs> wala, nasa iyo pa yan. Nasa iyo pa yung libro na yan. Yes, nandiyan pa lahat. Pero lalagay na rin namin sa um, online. Kaya lang, busy pa kami ngayon eh. Parang inuuna ko na iba. So, busy, sobrang busy pa rin kami to do that. Oh. Pero, someday, may online ko na rin <laughs> Well, naman for sure, I mean, ikaw pa ba ang, ano, ano ba ang hindi mo kayang gawin? <laughs> marami naman, marami naman. Sobrang dami, sobrang dami. Magaling lang ako mag-start. Yung maintenance ni ko kaya. 
<laughs> starter, di ba may ganyang ano? May ganyang uh, characteristic ba yung entrepreneur? Starter? Yes, yes. Starter okay. lang, starter lang. So, Star I'm so happy na ba yan. Ang gagaling naman ng mga staff ko, kasi agile nga sila, di ba? Adaptable. Okay. So, they can, ano, habol. <laughs> Pag in-start na ng boss, sunod kayo. <laughs> Sabi naman, Susan Tagle, uh, your guest, Miss Rosanna, is so bubbly. Nakaka-good vibes ka daw. <laughs> Ano ko yan? Nakaseko, kaya gano'n. <laughs> <laughs> Hindi ko bayad to ha, si Ma'am Susan. Ha. Talagang kasi gabi-gabi nanonood na to. Ito si Ma'am Susan, uh, I think nagtatrabaho pa rin siya hanggang ngayon. Pero kanonood ng kanonood ng the big picture, parang gusto niya na daw magnegosyo. Konting push na lang. <laughs> Ma'am Susan, ingat ka. <laughs> <laughs> mag-ingat ka. Hinga ka, ng, hinga ka ng book, Ma'am Susan, kaya no? Kay, uh, kay Mama Rosana. And then Arlene, uh, watching from Bicol, uh, uh, maraming salamat sa panonood. And then may question dito kanina si, ano, uh, si, uh, si Well. Oh, pang ano to ha, pang suma. <laughs> pang suma na tanong, tingnan natin. Ano, ano uh, ah, outstanding students of the Philippines winner yan. So, oh, <laughs> alam ko yung <laughs> background. <laughs> Kasi nung nanalo siya, I wanted to hire him. Eh, oh. hindi niya ang pinansin nun. Yun, kaya alam na alam ko. <laughs> I see, I see. Kasi nasa iyo yung ano. Nasa iyo yung resume. How do we see the education system for the next uh, probably months to, months or even years? Yung, how do you imagine it? Ito, how, yung kung paano natin ginagawa ngayon, this is education dapat. Um, you know, I want to say something na medyo controversial. <laughs> Dito na lang sa show. Siyempre. Dito na lang. Pag na-demand na ako, patay. <laughs> Pag nabash ako, lagot. <laughs> um, Buti na lang may disclaimer kami bago mag-start the show. <laughs> okay. So, ano, sa tingin ko dapat talaga, uh, pilitin ng government. <laughs> Nagagalit sa akin yung mga ano, pilitin ng government yung... Um, Natatakot ako sabihin. Pilitin ng government. Kung supportahan kita, kasi meron din akong, meron din akong idea. Mamaya, susunod ko. Para dalawa tayo sa kulungan. <laughs> oh my gosh. <laughs> hindi naman kulungan to. Sa, ang, ang gusto ko lang, hindi naman friendly naman ako doon sa iba. Kaya lang, gusto ko lang sana kung pwede, mapilit ng government ngayon na maging, ano, yung um, internet companies, mas pagbutihin nila yung, ano nila, work nila, gawin nilang very, very stable yung uh, internet, gawin nilang far reaching far reaching ano yung mga tiba malala yung lugar wala nang internet eh so sana pagbutihin nila yon stable yeah. far reaching at saka sana cheaper cheaper sobrang cheaper na kayang kaya ng ano kaya ng mga tao and then oh. eh, meron na ako mga plans eh <laughs> <laughs> Uh, go, go ahead, go ahead sa uh, Secretary Rosana Leonardo ng DepEd. Sige po. Oh, tapos yung mga nasa public schools na libro, wait, sandali ah. Kasi yung mga, mga nasa private schools, bahala na kayo sa buhay nyo. Kayang-kaya nyo yan kasi may laptop naman kayo, may internet kayo, I'm sure. ba diba? Yung mga public schools na sasabihan ko na sana, ano, uh, ito na yung plano ko for public schools. Kasi sila naman yung nahihirapan dito eh. Lalaki yung divide between rich and poor, kapag pinabayaan natin yung education ng mga poor, hindi pwede, hindi pwede. Kailangan alagaan natin sila. They are part of our country, di ba? So, kailangan yung mga na, nasa, nasa school ng mga libro, ipahiram na yan sa mga, sa mga bata. Pero sa bahay pa rin, hindi pwede silang papasukin sa school. Tapos, ayan, meron nang ano, gamitin yung mga government channels at saka gamitin pa yung iba't ibang resources para mag-deliver ng lessons every day. So, limbawa, 7 o'clock, magsisimula na yung classes. Uh, math muna, MWF, for example, for grade 1. O kaya, tapos, halimbawa, 8 o'clock, grade 2. Tapos, grade 3 yung, um, yung, uh, yung 9 o'clock. Yung mga sunod-sunod na lang, hanggang gabi, di ba? Mula alas 4, hanggang gabing gabi. Tapos, ETH. Oh, grade 6 na po, ano na? <laughs> <laughs> Tapos, ano, uh, let's say, ano, ibang, ibang araw naman, let's say, um, Tuesday, let's say, uh, language. Tapos, science, di ba? Dapat ganun eh. Dapat ganun, reading comprehension. Ako, huwag kakalimutan reading comprehension. Number zero tayo dyan. <laughs> di ba? Last tayo. Oh, oh. Last tayo sa reading comprehension. Ang galing magbasa, pero yung pag-intindi, medyo kulang eh, na. Sige, so tama, I mean, nag-agree ako, uh, 
dun sa point na kailangan i-democratize natin din yung talaga education system. So tama yun. Uh, although it will take some time naman para mag-shape up siguro yung telco. But I think may magagawa naman doon sa pagpapaba ng presyo, especially kung kaya naman lang i-regulate yan. Especially ngayon, kailangan na. Dati kasi parang luxury pa lang, di ba? Yung internet is luxury. Kung meron kang kaya, di ikaw yung mag -ano. But in this particular time na nasa crisis tayo, it only makes sense nga na parang ibaba nila yan kasi magiging part na siya na parang part na siya ng uh, essential uh, necessity. Special ng mga households nga na, na malalayo or uh, malalayo dun sa civilization. Civilization talaga. You know, uh, ito pa isa pang controversial. <laughs> yung Channel 2, meron niyang Hiraya Manawari, Siniskwela, at saka Knowledge Channel. May bayani pa? Oo. Oh. <laughs> yan, yan. Diba? Meron ng content yan eh. May content na. Pwede na i-deliver. Bakit? Ay, sarado. Ano? Yun. Ha hanggang radyo <laughs> pwede i-deliver yan. Kaya lang sarado. Ibig sabihin, diba? Government na naman yun eh. Government na naman yung may pwedeng gumawa ng paraan yan. Kasi, yeah. I mean, gusto they, 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 ano, yeah. gusto may uh, may paraan yan. You know, in okay. Korea, kahit nagigera sila, nag-aaral yung mga bata. Kahit nung walang-wala silang pera, nag-aaral yung mga bata. Kaya ngayon, oh, di ba, superpower sila. Ang Singapore, ang Singapore, ano, um, wala naman silang resources eh. Wala silang kahit ano, kung hindi education lang. Brain power, knowledge economy na ngayon, hindi pwedeng mahuli ang kahit sino. Kailangan mag-aaral lahat. <laughs> mag-aaral lahat. <laughs> Yeah, I'm with you. Kasi tama naman, yan. lagi niyayabang natin, eh, we are the most literate in Asia, things like that. Nakakasama tayo sa mga best performing uh, schools uh, around the world. Uh, so tama lang na in this particular uh, time in history, medyo kailangan. This is an opportunity, opportunity for us actually to reset. Eh. Yung ideal na supposed to be uh, ginawa natin way, way, way back then, Pwede na natin gawin ngayon kasi nga parang bago we are starting parang clean, clean slate. That's why uh, na, na, maipasok ko na rin lang yung pag-agree ko sa'yo. Uh, I, I'm, I, I wrote a column. Well, I'm writing a column. I wrote, I write. I wrote a column kasi ipapapublish siya sa Thursday pa. So, I wrote. And then it will be published uh, on Thursday. Sabi ko, you know, Iniisip natin yung uh, uh, modes and manners and methods and process of teaching our students. But we over, parang we overlook yung sa pagpo-provide sa kanila na tamang motivation to learn. Minute say, bakit ba ako talaga nag-aaral? At para saan ba itong pag-aaral na ito? Saan ba ako dadalhin ito? So that kahit gawin mong digital or ibalik mo dun sa traditional way ng pag-provide ng education, so as long as yung motivation ng mga bata ay wala dun. At they are not mentally conditioned na talagang mag-aaral at maging, uh, maging, uh, tawag dun, maging enthusiastic sa pag-aaral. I, I don't think uh, magkakaroon tayo ng opportunity na ma-turn around kung ano man yung meron tayo ngayon. But anyway, so dalawa na tayo sa kulungan. Wait lang, wait lang, wait lang. Alam mo, Sigur. kailangan kong masabi to na yung, ano, yung school namin, yan ang prioritize. Yan muna. Oh, seryoso? Oo, yan, yan, how, yan did you, how did you? <laughs> Mindset, learning how to love learning, parang learning how to learn, at saka loving learning. Parang yun muna ang unahin lessons bago sila turuan ng kahit ano. Para They are excited na mag-aral. Hindi mo na kailangan pilitin na mag-aral. Yeah. Diba? And regardless diba? dun sa and regardless dun sa mode or manner or method or process of teaching, kapag ka nabuo na sa mga bata, yan, di ba? I mean, okay na sila. How did you access my mind then? Or ako yung naka-access ng mind mo? <laughs> Nasa website na namin yan. Ang pangalan niya, All. <laughs> yun yung ano subject. Na ano siya, Alpha, Lifelong Learning. Parang ganon. Yung if you uh -oh. teach yung students na paano, ano, paano um, magkaroon ng lifelong, love for lifelong learning. Yun yun. Mm -hmm. Ihuhubog mo palang bata na. Bata pa. Bata pa. For a while, so, alam mo ba yung lifelong... Na, probably ako, no? Narealize ko kung bakit. Kasi very passionate about, ako about the subject, di ba? Sobrang... Yeah, I mean, <laughs> yeah, sobrang ahead. Tama, yung for a while, alam mo ba yung lifelong learning? Munti ko nang ipatrademark yan. Kasi LL yan eh. Lloyd Luna. Eh, di ba nasa business din ako ng education? Ito, grabe, ang dami nating similarity, ah. In fairness, ngayon lang tayo nag-usap. Meron din ako. Meron din ako sa pilido ko. Hindi mo maalam. <laughs> kitang-kita. Kitang-kita ko. 
<laughs> okay, a question from Apple. Um, I have a six-year-old and really confused on what to do. Enroll him in his regular sc regular school, same same, where he was enrolled last year or homeschool, because it seems that the current school is not yet ready, but they will op open by July na. So, mm -hmm. what are your practical suggestions for confused and busy parents like Apple? Nandami pa siya, so like us. <laughs> Okay, ano, gusto, gusto ko yung sagutin, talagang ano, it's a question of many, many parents kasi hindi naman lahat kaya mag-homeschool or magturo ng sarili nilang anak. In fact, marami mong kausap na, pe na teachers, teachers ha, na hindi nila kaya turuan yung mga anak nila. So, paano yun? Kaya, uh, yun nga, nag-aral pa yun ng four years eh. Diba? Kasi iba yung relationship ng parents to children at saka ng teachers sa, sa students. So, minsan hindi nag-jive yung parent teacher minsan sinuswerte pero hindi marami yun eh hindi marami o kaya mm. pero kabang time may energy ka ba may may, may patience ka ba magturo sa anak mo di ba and yung anak mo ba mm. gusto pa niyang maging teacher eh di ba mami ka niya yung ganyan so ngayon <laughs> <laughs> so ngayon ang question niya is ano di ba um paano kung hindi ready yung school niya oo para siguro feeling ko lang ah feeling ko lang na 95% of all schools in the Philippines are not ready. Um, in fact, ang ginawa namin, gumawa kami ng Ahead Connect. It is, um, sinasabi doon is, to, pwede kami magturo, kasi nagtuturo kami ng teachers and principals for so long, di ba? Hmm. So ngayon, nalagay na lang namin technology, we can train all schools na kung, kung gusto nila, pwede. Hmm. Kaya nagbabayad yun na sorry. <laughs> okay, okay lang yan. Yes, kailangan din yan. Business, business pa din in the end. Siyempre, may heart pero may business. Okay, okay so good. Okay. <laughs> Ulit, ano yan? Hindi <laughs> kasi, meron kami mga free, like yung teachers and principals training namin. Maraming ganoon. Pero hmm. ito, uh, parang masyado na mahirap. Pero, pero ang gagawin namin, i-online namin yung school mo na parang regular school. Ka. Parang katulad ng sa amin, di ba? Oh. Meron na kami ganoon. Napakita oh. namin na kaya namin. Hindi kayo rin, pwede. Meron na nga kayong teacher, eh. meron kayong curriculum, meron kayong lesson plan. Nalag tuturuan na lang namin kayong ilagay online. For, for sure, sigurado yung mindset mo muna kailangan, yung mindset nila kailangan ma-change, maging open dun sa, dun sa bagong methods and things like that before they can actually uh, implement yes. it. But anyway, sige. So, ang question ko sa sa'yo, uh, mamaya ko na itatanong, pagkalipas ng ating paalala, nakalimutan ko na nakakaisang oras na tayo ay hindi ko pa rin papasok yung aking dalawang pinagkakakitaan. So, magba magbabalik po on the big picture on the new channel. Stay tuned. <laughs> as one, leave the pain behind, for the future is bright, know that we are here, to help you rise again. The New Channel, see the new. Welcome back. You're still watching The Big Picture on the new channel. Still, still with me is Rosana Leonardo of Ahead Education. Okay, madam. Um, what's the big picture? Sa lahat na nangyayari ngayon, adjustments, uh, uh, adaptation, and uh, yung innovation in, in sa, sa education, uh, education sector, uh, what is the big picture? Ano yung nakikita mo na more or less yung nakikita ng karamihan? Big picture sa education. Uh, number one, dapat hindi magpahuli ang kahit sino sa education. Bawal to Miguel. <laughs> Baka mawalan na ang gana yung mga anak niyong mag-aral. Kasi sabihin nila, pwede naman pala eh. Pwede naman palang huwag mag-aral or huwag pumasok. So huwag na lang, di ba? 
pangit yun. <laughs> pangit yun. But dapat, ano eh, lagi nyo silang kunikwentohan na bakit ba kailangan mag-aral? Bakit ba kailangan matuto? Bakit ba kailangan magpumasok sa school or gawin itong mga kailangan na to? Kasi this is preparation for life. Hindi pa to yung life natin. Parang preparation for life pa. So kung ano yung preparation mo ngayon, the first 20, yung uh, up to 20 years old or 22 years old, ito yung magiging life mo in the future. Ito yung um, ito yung yung results niyan. Dadamahin mo na halimbawa kung kano kakatagal mabuhay. Parang ganun eh. And um, dapat maisip nila na dapat um, merong lifelong learning. Hindi natatapos sa college yung pag-aaral. Kundi um, as much as you can, as many, um, paano ba, uh, in many ways, in any way you can, dapat nag-aaral, di ba? So dapat yung parents din nakikita rin ng mga, mga, mga bata na nag-aaral din. Ngayon, um, <clears throat> For, ano, for yung pagpasok sa school, I don't think na tama yun, di ba? Kasi, um, bakit mo naman gustong mawala ng, I mean, i, i, um, gustong mawala ng anak eh, no? Pero totoo naman eh, pwede. Pwede mo nga, di ba? Bakit mo naman, bakit mo yung risk? Ako, kung papipiliin ako, I, I love learning, I, I'm an advocate for learning, pero hindi ko i-risk ang kahit sino na sudyante to go to school. Samantalang nandiyan lang yung virus, di ba? Ang dami na mamatay. Kailangan mong alam na alam yun, mo ng moron, ilalagay mo pa. Parang hindi ka nag-aral. <laughs> yun, yun yung column ko sa Manila Times last Ayan week. Ayan na naman tayo. Na <laughs> okay lang. <laughs> Parang isa naman tayo kasi nung sinabi. Oh. Okay, so uh, yung maling conception yun yung tanggalin. That's basically yun yung big picture. Okay, so uh, if they want to know more about uh, ahead and uh, if they want to get in touch with you, uh, maybe to ask for a copy of ebook copy ng libro mo, uh, or may mga questions sila, where do they get, get in touch with you? Um, teka lang. Hmm. Pwede siguro, kung halimbawa meron kayong questions about our tutorial, you can in, you can um, ask sa Facebook namin na Ahead Tutorial Review. Tapos meron rin kami Ahead Alpha, which is our new school, na parang feeling ko kailangan ng marami talagang mga tao at this time and I promise you napaka ready po namin uh, napaka online and uh, parang ganito lang yung nagtuturo yung teacher tapos meron lalagyan na ano live na live and then um, I can also teach you how to teach your children if you want to teach them sa bahay kung gusto nyo kayo yung magturo which is good also kasi kilala nyo yung anak nyo um, I can help you with that um, you can just um, send a message sa FB ng, ng Ahet Alpha. So, Ahet Alpha lang naman yun. Or you can email me at info at ahet, info pala, uh, rll at ahet.edu.ph Isulat ko para sure sila rll at ahet.edu.ph ahet.edu.ph Sige. Ay, alam pa, pag, mara, pag marami na, baka hindi ko na masagot, no? At least, pagka marami kaming tagasagot, pwede, info na lang, ho. <laughs> info, info na lang. Info at ahead.edu.ph Kasi para oh, marami kami tagasagot kung medyo general yung question nyo, sila na yung sasagot. Pero kung halimbawa ang personal, ipo-forward naman nila yung sa akin. Okay, so uh, good. Thank you so much, uh, Ma'am Rosanna, for uh, being with us tonight. Maraming salamat. Na-appreciate namin yung kwentuhan. Masaya lang, di ba? <laughs> Malapit na ang ano. <laughs> Baka marami <laughs> tumang bash na sa akin. <laughs> pero ano, hindi, we have to say it, di ba? We have to say it. Yeah, I mean, we, we have to take a stand for sure. And uh, I think ngayon nagmamatter yung mga bosses na yan because again, considering na we are trying to restart, uh, hopefully fresh, uh, talagang kung meron tayong uh, kaisipan, I think we should just put it out there. Whether they believe it or not, or they agree with us or not, I think it should be said, as you said. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. All Try right. To- Ma'am Rosana Linado is president and founder of Ahead Education. O, oh, di ba? Na-inspire ba kayo ngayong gabi? For sure. Dapat na-inspire kayo. Marami salamat po sa lahat naman nanood. The big picture is presented to you by Puzzle Box BPO Inc. So, kung kayo po ay nakangailangan ng mga outsourced services tulad ng web and community management, social media engagements, sales amplification through uh, social media, 
Punta po kayo sa puzzlebox-inc.com or email si Apple sa apple at puzzlebox-inc.com. That's the only time that we have for tonight. Maraming salamat. Bukas po, magkita-kita tayo dahil meron po akong, again, may handa na discussion sa inyo at uh, napaka-interesting din po na ating magiging uh, conversation tomorrow night. Maraming salamat Unisol, maraming salamat Creative Voices, maraming salamat uh, Luluran, maraming salamat Telepreneur, maraming salamat Stepback, maraming salamat PAPS sa mga nag sponsors at uh, sumusubaybay sa mga nag sponsor at tumututok. Maraming salamat sa inyo lahat. Also, stay safe, ha? stay cool, and stay blessed. Thank you, well, well. Gethsemane, thank you. Sir Kel, thank you. Hindi ko na naitanong question mo. But for sure, uh, may, may another time para dyan. Bye-bye, everyone. See you tomorrow. This is The Big Picture on the new channel.